그래서 해서 저 뒤로 가서 앉을게요. 그래서 손으로 손바닥을 잘 사용해. 손이 도구예요. 그래서 뒤로 뒤로. 그러면 지금 요 자세로 해서 뻗었을 때 우리가 복부도 쓰고 손바닥에 근육도 쓰고 몸통 그래서 다리를 쭉 펴서 발목을 꺾어서 길게 뻗으세요. 그러면 뒤, 뒤에 앱스링이랑 종아리 정강이 다 늘어나죠. 그리고 지금 상체가 뒤로 싹 넘어갔죠. 앞으로 쑥 세우세요. 아까 여기 앉은 것처럼. 그러면 궁둥이 자골이 두 개가 바닥을 눌러야 돼요. 안 눌러져? 그러면 여기서 접어가지고 올려도 되고. 세워 세보세요 한번. 세워져요? 완전 제가 이거 엉덩이로 누르는 힘이 좀 부족해. 더더 마세요. 그래서. 그래서 이, 이게 뒤로 밀리면 안 돼요. 그래서 말고 다시 그래서 올라와 보세요. 아까처럼 그렇지. 그래서 상체 어떻게 하래서 엉덩이는 저 우리 궁뎅이처럼 뒤로 쑥 내밀고 얘는 앞으로 밀려야 돼요. 앞으로 더 밀고 그래서 얘 들어 보세요. 엉덩이를 얘 손으로 한 손, 한쪽 엉덩이를 자골 찾아 보세요. 자골 뾰족한 거 걔로 뒤로 보내 찾았어요. 손가락이 아야 하는 데가 있어 뼈가 걔를 뒤로 잡아 이렇게 뼈 보세요 뒤로 살이 바깥으로 다시 얘도 살을 빠 이렇게 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 해서 밀어서 뒤로 빼 <웃음> 그래서 얘네들이 골반이 바짝 서야 돼요 서야 돼요. 이렇게 서야 돼요 이렇게 이렇게 그리고 양손을 여기다 바닥에 짚을게요 그리고 다리를 아까 해보세요 한번 다리 더 길게 그러면 힙하, 이 힙하고 다리 여기 사이가 벌어지는 느낌이 들어야 돼. 더 길게. 음. 그렇죠. 길게. 발목을 더 꺾어 볼게요. 예. 그러고서 손으로, 이 손은 도구야. 그렇기 때문에 바닥을 꽉 눌러서 복부하고 손하고 발만 힘을 쓰면 돼, 우리는. 그렇죠. 그리고 다리를, 발목을 더 꺾으세요. 꺾으려고 애를 쓰세요. 이것도 마찬가지로 이제 우리가 숨을 마시고 내쉬면서 더 길게 어깨는 힘이 안 들어가야 돼요. 다시 마시고 숨을 길게 하면서 길게 더 길게 그럼 여기 종아리가 길어지죠? 여기 늘어나야 돼요. 그리고 여기 꺾여야 돼. 그리고 여기서 발바닥을 액기 발등에 나를 쳐다보게 이렇게 가야 돼. 이렇게 이렇게 무릎 누르고 그러면 여기서 이제 무릎이 안으로 들어가 있잖아요. 원래 겉 어떻게 돼야 돼? 무릎은 앞으로 가야지. 이렇게 돼야 돼. 어, 네. 이렇게 돼야 돼요. 다시 숨을 마시고 길게 내쉬면서 길게 벽부 입으로 아니에요. 코로야. 다시 마시고 콧구멍으로 숨이 들어가고 목구멍으로 숨이 들어가서 폐를 길게 발목 어떻게 해야 돼? 아까 하고 다시 발가락이 이렇게 돼야 돼. 그러면 나는 운동을 너무 많이 해서 얘는 외회전으로 빠져버리고 외측으로 이렇게 막 맞았어요. 이렇게 외측으로. 여기서는 무릎이 여기 하늘을 쳐다봐야 돼요. 그렇죠? 꽉 눌러서 발목 더 꺾을게요. 더. 더. 그렇지. 더. 그래서 뒤꿈치 안쪽이 많이 늘어난다. 다시 발등 쭉 펼게요. 내쉬는 숨에 발등 쭉 더. 다시 마시고 다시 발목 꺾을게요. 음악가처럼 그렇지 다시 마시고 내쉴게요 후 내쉬면서 멀리 그래서 여기 무릎에서부터 두 번째 발가락이 천장 이렇게 앞쪽으로 와야 돼 그러면 정 가운데 그리고 얘는 이렇게 그래서 우리가 분리시키면서 해야 돼 기본이에요 그렇지 얘는 돌려놓고 상체는 세워서 가슴 앞가슴 위로 그래서 이렇게 그래서 그 명치를 위로 들어 올리고 복부는 끌어내려서 여기는 잡고 있어야 돼요 그래서 이게 그냥 이렇게 딸려가는 게 아니야 이렇게 딸려가는 게 아니야. 그러면 아 나는 허리를 지금 바짝 세워야 돼요 지금 그러니까 허리가 요추야 여기 쏙 들어간대 다시 올라갈게요 마시고 다시 발가락을 쭉 그렇지 그래서 정가운데니까 우리가 정가운데로 그래서 표피를 막 뜯어내야 돼 그래서 발바닥 표피가 뜯어내려면 발목을 많이 꺾어야 돼요 그리고 엄지 발가락을 일로 가고 두 번째 발가락이 정면 다시 내쉬면서 밀고 후 다시 마시고 위로 다시 코로 다시 코로 다시 내쉬고 
어깨는 힘을 빼야 돼요. 복부 밑으로만. 그렇지. 다시 마시고 위로. 거기서 버틸 거예요. 이때 복부만 쓰기. 어깨 힘 빼고. 머리 왔다 갔다. 그렇죠. 더 왔다 갔다. 분리를 시킬 줄 알아야 돼. 그리고 상체는 세 엉덩이는 뒤로. 그렇죠. 다시 내쉴게요. 힘 빼고. 다시 마시고. 쭉후 내쉬면서. 이제 얘가 얘는 이쪽으로 가고 얘는 이쪽에서 이렇게 가야 되는 거야. 그렇지. 그 거기는 위에 보고. 그래서 셋, 둘, 하나 풀어볼게요. 힘 빼세요. 힘들어요? 네. <웃음> 그래서 네. 요령이 없으니까 엄청 힘들어요. <웃음> 요령? 네. 그리고 살았다는 거지. <웃음> 뭐 요령까지나 요령, 요령을 생각하면 안 되지. 그래서 요가는 정확해요. 자기가 어떻게 살았는지 다 아는 거야 여기서. 그러면 얘가 어떻게 살았겠어요? 이쪽에 발을 뒤집어서 이러고 다니는 거지. 이러고. 이러고 다니는 거예요. 이렇게 다녀야 되는데 이렇게 해서 바깥쪽으로 힘이 많이 들어갔다는 거지. 그죠? 그래서 발가락을 이제 주물릴 거예요. 이때 이거 손에 올렸잖아요. 올리면 이게 올라가면 안 돼. 넓게 가슴 내밀고 아까 내가 우리가 여기서 앉은 것처럼 똑같아야 돼요. 앉은 자세는. 그래서 뇌에다가 아 나는 이렇게 앉는 거야를 얘한테 가르쳐줘야 돼. 근데 평상시에는 이렇게 앉았잖아. 이렇게. 이렇게 이렇게. 이거는 지금 복부에 힘 하나도 안 들어가고 등은 늘어나고 앞에는 이거예요. 앞면과 뒷면이 이렇게 돼 있어야 돼 이렇게. <웃음> 그리고 팔도 마찬가지로 여기서 위팔을 쓰려면 여기서 꽉 누르고 어깨 뒤로 살짝. 그래서 얘가 뒤로 가고 중요한 게내 날개축지를 앞으로 밀면서 누가 여기서 얘등 가운데로 발로 뻥 민다는 느낌. 여기 틀어져야 돼. 그렇죠. 가슴은 넓어. 가슴은 넓은데 뒤에가 이렇게 이렇게 흔적거리면 안 돼. 그래서 넓어서 앞으로 쭉 빼서 어깨를 아래로 내리고 요걸로 힘을 빼서 머리를 왔다 갔다 해보세요. 목에 힘이 안 가야 돼. 하나도. 어깨는 없다. 야 없다. 복부만 있다. 그래서 힘들어요? 아니 막못 버티는 그런 거 아닌데 어, 엄청 아프네. 아프다는 거는 많이 굳어서 그 안에 쓰레기가 까득 찼다는 거야. 그래서 우리가 그 쇠에 아까 자전거도 봤지만 제가 항상 이거 보면 거기에 뭐야 녹슬었잖아 안 쓰니까 방치했다는 거예요 내 몸은 살아서 움직이는 것 같은데 왜내 몸속에 뼈는 다 그렇게 부식을 시켜놨느냐 이거야 그럼 우리가 그거 어떻게 긁어서 반짝반짝 나게끔 하잖아요 이게 다내 몸이 할 수가 있는 거야 내 스스로가 그거를 굳이 뭐뭐 뭐 먹어서 뭐 이런 거다 아니네 <웃음> 별개죠. 예. 네. 그래서 앞 가슴 더 밀고, 그래서 우리가 이렇게 벽이 있으면 우리가 뒤에 벽이 딱 붙어 있다고 생각을 하셔야 돼요. 그럼 내가 지금 벽이 되면 내가 등이 넘어가. 그러면 머리가 앞으로 나올 테고 등도 이렇게 되겠죠. 그래서 쭉 밀어서 더, 그래서 팔꿈치 살짝 구부려서 어깨를 맞춰. 그러면 쟤는 내려가고 얘는 올라왔어. 그럼 이, 쟤는 내려, 그러면 여기를 딱 붙이고 내가 내려갔는지 안 내려갔는지 자꾸 느껴야 돼. 그렇지. 그러면 어깨를 올리는 게 아니야. 아니요. 아니요. 오른쪽 어깨 많이 올라갔다는 얘기 많이 들었는데. 오른쪽, 오른쪽 어깨가 올라갔어요? 네. 그 네. 얘기를 제가 많이 들었어요. 오른쪽 어깨가 올라갔어도 왼쪽이 또 너무 축 꺼졌는데 왼쪽이 축 꺼졌다고 해서 또 그게 좋은 게 아니에요. 얘가 너무 또 쓰질 않아서 그럴 수도 있어요. 아까 내가 흐물럭거리네요 그러면 얘가 왼쪽은 그렇지. 팔로우 하니까. 아 그렇구나. 얘를 이렇게 해가지고 이렇게 툭 떨어뜨리니까 그런 게 있네요. 골프 치면. 그렇지. 그래서 내가 정 가운데 목이 이제 이제 발목이 이제 그래서 여기서 주먹을 꽉 쪄볼게요. 아니 얘를. 얘를 더 주먹 쪄. 그래서 이 다섯 개가 다 나오게. 그렇지. 그러면 얘는 안 나오네요. 얘는 나오고. 아까 얘가 내가 재소 얘를 얘기했어요. 그러면 얘가 약간 얘처럼 사용을 잘안 했다는 거예요. 그러면 얘를 더 자꾸 신경을 써주려면 얘, 얘 발로도 발, 어, 이상하다. 왼발이면 힘을 많이 줘야 되는데, 골프 칠 때. 돌아가요. <웃음> 그러니까. 돌아가요. 그런 거야. 그래서 이 발, 돌아간다는 거는 얘, 여기서 엄지발가락 꽉 힘주고, 이거를 못 준다는 거지. 이렇게 힘을 딱 줘야 돼요. 이게 제가, 되게 써야 되잖아. 제가 왼발 지탱하는 그걸 누르는 거라고 그러잖아요. 지금 예. 누르는 게. 한 발로 왼, 쓰는 연습을 왼발이, 해야지. 왼발이 많이 약하더라고요. 그래서, 신호등이나 엘리베이터 가서 서 있을 때 짝배로 이쪽으로 움직이니까 얘도 안 하는 쪽으로 쓱 가야겠죠. 그러면 왼발에다가 
비타민은 습관을 조금 더 들여서 균형을 그렇지. 맞추라는 말씀이시죠? 그렇지. 그러니까 얘는 무의식적으로 다 24시간에서 잠자는 시간 외에는 얘가 다 사용을 했다는 거야. 얘는 거의 그냥 쫓아가는 거야. 그래서 헬스 기구에서 우리가 러닝머신에서 올라갈 때 무릎이 다 망가져요. 왜? 나는 구부려서 뛰지만 구부려서 걷지만 얘만 일하지 얘는 쫓아가는 애. 사용하는 데가 한쪽이 그렇지. 그래서 얘네 얘를 자꾸 사용하. 그 얘가 왜 이렇게 안 말을 안 들어? 이럴 수도 있어요. 그래서 그래서 무조건 핸드폰 보고 잠깐 서 있을 때 내가 나는 얘를 얘만 열심히 해서 이렇게 하고 있을 거야. 근데 얘를 이렇게 하려면 이게 뭐야? 이거지. 그렇게. 그래서 인지를, 좀 하고 인지를 해야 된다는 거야. 그래서 인지가 되게 중요한 게그 살면서 나이가 들면 이제 60, 70, 80 인지가 다 자꾸 떨어지잖아요. 네. 그러니까 130, 뭐 100세 넘는 사람들이 다 되게 보면 인지 능력이 좋은 거예요. 그분들이. 그래서 80될 때까지 우리가 얼마, 그런 이렇게 하고 있으라는 소리야. 이게 바닥이라고 생각하면. 평소에 이게 발바닥이잖아요. 바닥이라고 그러네. 마, 그러면 얘를 딱 해볼게. 얘는 힘이 이렇게 있는데 얘는 아까 얘, 내가 허당이잖아. 아까 <웃음> 아까 허당이었죠. 이거 봐, 이거 이거 밀리오잖아. 이거 <웃음> 그죠? 예, 네, 이거 얘가 확실히 틀리잖아. 얘는 힘도 있고. 그러니까 아 달리 장애가 아니에요. 이거 요런 식으로 10년만 더 가봐 어떻게 되겠어? 그래서 허리도 엉덩이가 찌그러지고 무릎이 아플지 않으면 허리가 나가는 거야. 이게 그렇다고 어깨가 다 연결돼 있어. 그래서 우리가 몸이 대각선 그 저기 뭐냐 크로스로 많이 신드롬 크로스로 다 자, 정확해야 돼요. 이거 이거 여기서 여기 여기서 여기가 다 똑같아야 돼요. 이렇게 X자가 예뻐야 돼요. 그러면 내 몸이 삼각형 상체 삼각형 하체 거꾸로 이게 예뻐야 돼. 근데 한쪽이 찌그러졌어. 그럼 얘가 숙이 무너지면 어깨 당연히 이렇게 내려가겠죠. 네. 아니면 올, 내가 또 얘가 어, 엉덩이가 찌그러져서 이렇게 되는데 난 똑바로 쓰려고 또 이렇게 하는 사람이 있어. 이거 네. 이거 네. 보상 네. 그렇지. 그래서 지그작으로 다 망가뜨리는 거야. 그렇기 때문에 우리가 똑바로 쓰는 연습을 수시로 내가 어 짝짝이야. 그러면 내가 한 발로 한번 이쪽으로 한번 얘는 잘 쓰는 얘 일초도 못 버텨. 그러면 버티게 연습을 해야 돼요. 얘를 버, 얘는 연습 안 해도 돼. 아, 무슨 말씀이신지 알고. <웃음> 빨리 좀. 어, 똑똑하시다. 약, 아니, 똑똑하지 않아요. 약한 부분을 강화하는. 근데, 강화를 하다 보면 얘가, 얘가 더 강해지고 얘가 안 돼요. 그러기 때문에 한번 하면 세 번은 해야 돼. 